সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করতেছি তোমাদের এইচএসসি শ্রেণীর ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম বছর অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল বাজেটিং তো আসলে আমরা এই বইটি আলোচনা করতে এই বইটি আলোচনা করতে আমরা যে বইটি সহায়তা নিয়েছি সেটা আমাদের রচিত বই আশা করি বইটি তোমাদের সবার কাছে আছে আর বইটি যদি কারোর কাছে না থেকে থাকে তাহলে আমরা রিকোয়েস্ট করব তোমাদের সবাই কাছে তোমরা বইটি সংগ্রহ করে নাও আর এইটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কোন বই যে বইটি মূলত যে আলোচনা অন্যান্য বইতে যে আলোচনা গুলি করা হয়েছে এখানে আসলে অতিরিক্ত আলোচনা বর্জিত একটি বই শুধুমাত্র গণিত বা অঙ্কের বিষয়গুলি শেখার জন্য এর চেয়ে ভালো বই নিজেরটা নিজে বলে ঠিক না তোমার ভিতরে পেজগুলো দেখতেই পাচ্ছ আবার দেখতে পাবে তোমার বিবেচনা করে তোমরা সংগ্রহ করতে পারো ভিডিও ডিসক্রিপশনে বইটি সংগ্রহ করার প্রসেস দেওয়া থাকবে তোমরা সেগুলো ফলো করে বইটি সংগ্রহ করতে পারো তো আমরা শুরু করি আজকের অধ্যায় আজকের অধ্যায় নাম ক্যাপিটাল বাজেটিং ক্যাপিটাল বাজেটিং আমরা কথা বলবো ক্যাপিটাল বাজেটিং বা মূলধন বাজেটিং মূলধন বাজেটিং কি মূলধন বাজেটিং এর একটা ধারণা তোমার একটা প্রিফ এটা সরাসরি বই থেকে অংশগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে আমাদের লেখা বই থেকে তো আসলে এখানে আমরা একটু পড়ি পড়লে আসলে কি বোঝা যায় আমরা দেখি মূলধন আয় ব্যয় প্রাককলন বা ক্যাপিটাল বাজেটিং এর ধারণা প্রথমে আয় ব্যয় প্রাককলন বা বাজেটিং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক ধরো তুমি ঈদের জন্য কেনাকাটা করবে ওকে যেটাকে আমরা বলি ইংরেজিতে শপিং কিন্তু আমরা বেশিরভাগ বাঙালিতে আমরা ভুল করি সেটা হচ্ছে শপিং আমরা বলি মার্কেটিং আসলে মার্কেটিং মানে কিন্তু কেনাকাটা নয় মার্কেটিং মানে বাজারজাত করা যেগুলো আমরা মার্কেটিং এর নিয়ে আমরা বিশেষ আলোচনা করবো ওই 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 আমাদের এখন ফোকাসের বিষয় হচ্ছে মূলত বাজার সেখানে চলে যাই কেনাকাটা করার আগে তোমাকে জানতে হবে কোথাও হতে অর্থ আসবে এবং কোন খাতে তা ব্যয় হবে কেননা শপিং করার আগে তুমি চিন্তা করে থাকো কি কি ক্রয় করবে কত টাকার মধ্যে তারপর কোনো কিছু করার আগে থেকে তার আয় ও ব্যয় নিয়ে ধারণা গ্রহণ করাকে বলা হচ্ছে আয় ব্যয় প্রাক্তন বা পাজিটিং আচ্ছা এইটুকু বলতে কিন্তু তোমার পাজিটিং কী জিনিসটা কিন্তু বুঝলে তারপর আমরা যদি একটু বলি যে এই এই উদাহরণটা যদি তোমাকে আরেকবার বলি যে যে কোনো জিনিস তুমি কেনার আগে তুমি কিন্তু চিন্তা করতেছো যে তোমার ধরো একটা তোমার মোবাইল কিনবে তার বাজেট হচ্ছে তোমার পনেরো হাজার টাকা তো তুমি পনেরো হাজার টাকা দিয়ে চিন্তা করতেছো পনেরো হাজার টাকা তুমি কী মোবাইল কিনবে অথবা সেই পনেরো টাকা তুমি কোথা থেকে অ্যারেঞ্জ করবে অ্যারেঞ্জ করে তুমি কোন মার্কেট থেকে অথবা কত টাকার মধ্যে তুমি ফোন কিনবে সেটা কিন্তু তুমি আগে থেকে ধারণা করতেছো এই ধারণাটাকে করতেছি আমরা প্রাক্তন বা বাজেটিং হ্যাঁ আর মূলধন বাজেটিং দেখি মূলধন বাজেটিং হচ্ছে মূলধন বাজেটিং হলো মূলধন কোথায় বিনিয়োগ করা হবে কোথায় বিনিয়োগ করলে তা ফেরত আসবে কোথায় বিনিয়োগ করলে অধিক মনে হয় পাওয়া যাবে কোথায় বিনিয়োগ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম তা জানার মাধ্যমকে আমরা বলতেছি মূলধন বাজেটিং ঠিক আগেরটার বাজেটিংয়ের মতোই মূলধন বাজেটিং বা মূলধনই আয় ব্যয় প্রাক্তনের মধ্যে আমরা কী বলছি মূলধন থেকে মূলধন থেকে বিনিয়োগ করবো সে অর্থ কোথা থেকে আসবে সে অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করবো কোথায় বিনিয়োগ করলে তা কতদিনের মধ্যে ফেরত চলে আসবে কত পার্সেন্ট মুনাফা পাওয়া যাবে আমার বর্তমান মূল্য কত হবে সেই বিষয়গুলি আমি যখন আগে থেকেই আন্দাজ করি বা নির্ণয় করি সেগুলিকে আমরা বলতেছি মূলধন বাজেটিং তো মূলধন বাজেটিং নিয়ে এল জে কিটমেন্ট স্যারের প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজার অফ ফাইন্যান্স একটা বই আছে যে বইটা আসলে ফিনান্স আসলে বেসিক বই মূল বই তো সে বই থেকে উনি যে সংজ্ঞাটা দিয়েছে যে ক্যাপিটাল বাজেটিং ইজ দ্য প্রসেস ক্যাপিটাল বাজেটিং ইজ দ্য প্রসেস আমরা বাংলা যদি বলি যে ক্যাপিটাল বাজেটিং বা মূলধনী মূলধন বাজেটিং বা মূলধন আগে প্রাক্তন হচ্ছে কি একটা প্রক্রিয়া কী প্রক্রিয়া অফ এভোলিউটিং মূল্যায়ন করার অ্যান্ড সিলেক্টিং নির্বাচন করার লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টস লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী কী দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য ফার্মস গোল অফ ওনার্স ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের মালিকের সম্পদের সর্বাধিকরণ 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 করার যে মাধ্যমটা আছে সেটা হচ্ছে মূলধন বাজেটিং আমরা কিন্তু সঙ্গে বাংলাদেশ এখানে দেখতে পাচ্ছি মূলধন বাজেটিং হলো দীর্ঘমেয়াদে মূল্যায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া কি একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মালিক সম্পদ সর্বাধিকরণ করে থাকে সম্পদ সর্বাধিকরণ তো বুঝি আমরা যে সম্পদকে বৃদ্ধি করা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে মূলধন বাজেটিংয়ের একটা বেসিক আইডিয়া তোমাদেরকে দেওয়া হলো চলো আমরা মূলধন বাজেটিং অন্যান্য কিছু বিষয় আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করবো পরের বিষয়ে যাওয়া যায় মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্তের প্রকার ভেদ মূলধন বাজেটিংয়ের সিদ্ধান্তের প্রকার ভেদ অর্থাৎ অর্থাৎ মানে কিসের ভিত্তিতে কোন প্রকল্পগুলি আমরা নেই কিসের ভিত্তিতে নেই সেই বিষয়গুলি এখানে আমরা তুলে ধরেছি মূলত এই এই পয়েন্টগুলিকে তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হয় কারণ এই পয়েন্টগুলি তো বেস করে আসলে উন্নতি করে সাজানো হয় ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি এখানে
একটা ফার্ম তার ন্যূনতম গঞ্জকতা পূরণ করতে পারবে কিনা তা নির্ণয় করা তার মানে কি যে যদি আমরা বলি যে কোনো একটা ফার্মের টার্গেট আছে বিশ হাজার টাকা এখন দেখা গেল মূলধন বাজারি করে যে সেই ফার্ম থেকে আসলে আসার কথা হচ্ছে যে আসার কথা বিশ হাজার টাকার বেশি অথবা মিনিমাম বিশ হাজার টাকা কিন্তু আসছে আট হাজার সেই প্রকল্প গঞ্জক না গঞ্জক না তার মানে আমার যদি বিশ হাজার টাকা টার্গেট থাকে তাহলে কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা আসতে হবে কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা আসতে হবে বিশেষ করে সমস্যাটা কিন্তু কম আসা যাবে না এটাকে বলতেছি আমরা কি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ যদি না করে তাহলে এই প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না প্রকল্পগুলো বর্জন হয়ে যাবে কিন্তু মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ সেই বিশ হাজার টাকা অথবা বিশ হাজার বেশি যদি ওই ওই কোম্পানি ফিল আপ করতে পারে বা ওই প্রজেক্টটা যদি ফিল আপ করতে পারে তাহলে ওই প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্টেবল এটা এটাকে আমরা বলতে চাচ্ছি এক্সেপ্ট রিজেক্ট ডিসিশন সহজ ভাষায় কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের পূর্বে সেই প্রকল্প গ্রহণ করা হবে কি না না বর্জন করা হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বলা হচ্ছে গ্রহণ বর্জন সিদ্ধান্ত তারপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে কি পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প সিদ্ধান্ত পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প সিদ্ধান্ত যেটাকে আমি নিজেতে বলেছি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট ডিসিশন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট ডিসিশন তো এক্সিকিউটিভ স্যার যেটা বলছেন যে এক্সিকিউটিভ সেট প্রজেক্টস দ্যাট কম্পিট উইথ ওয়ান অ্যানাদার প্রজেক্টস দ্যাট কম্পিট অর্থাৎ যে সকল প্রকল্পগুলি একটা অপরটার সাথে কম্পিট করে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করে সো দ্যাট দ্য এক্সেপ্টেন্স অফ ওয়ান এলিমিনেটস ফ্রম ফার্দার কনসিডারেশন অল আদার প্রজেক্টস দ্যাট সার্ভ বা সিমিলার ফাংশন অর্থাৎ একই কাজ করে এমন প্রজেক্টগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হবে তাহলে অপরটাকে রিজেক্ট করতে হবে এটাকে বলছি মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট অর্থাৎ যে প্রকল্প সময়ে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে যাতে করে তাদের মধ্যে এক থেকে একটাকে গ্রহণ করে অন্য সকল প্রকল্পকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমরা যদি বলি সহজ ভাষায় তো মূলধন বাজনের কৌশল অবলম্বন করে মূলধন বাজনের কৌশল অবলম্বন করে একাধিক প্রকল্পের মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে কী বলা হয় পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত ঠিক আছে তার মানে আমরা যদি বলি যে আমরা এটাকে সুযোগ ব্যয়ের মতো ধরতে পারি সুযোগ ব্যয় মিউচুয়াল এক্সপ্রেসিভ প্রজেক্ট সিস্টেম কিন্তু সেম জিনিস আচ্ছা আমরা যদি সেই পুরাতন উদাহরণটা দিই যে আপনার কাছে বলা হলো যে দুই কাপ কফি অফার করে গেল না কোনটা গ্রহণ করবেন যদি বলা হয় যে আপনি হট কপি গ্রহণ করেন তো কোল্ড কপি বাদ দিতে হবে যদি বলা যে কোল্ড কপি গ্রহণ করেন তো হট কপি বাদ দিতে হবে তো যে কোনো একটা গ্রহণ করলে অফারটা কিন্তু বাদ দিতে হবে তো এই যে তুলনামূলক যেটা বেটার আপনি যখন ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের যে টেকনিক্সগুলি আছে সেগুলো যখন অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর যেটাকে বেটার মনে হবে যে বেটারটাকে রেখে কিন্তু আপনি বাকি যেটা আছে সেটা কিন্তু বাদ দিয়ে দেবেন তো যেটা একটা গ্রহণ করে একটা বাদ দিন এটাকে বলতেছে পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প সিদ্ধান্ত আশা করি বুঝতে পেরেছি তো আমরা এরপর যাই মূলধন রেশিয়নিং মূলধন রেশিয়নিং রেশিয়নিং শব্দটা কিন্তু আমরা আগে থেকে পরিচিত রেশিও থেকে রেশিয়নিং হ্যাঁ তো রেশিও মানে কি অনুপাত অনুপাত মানে কি ভাগ ঠিক আছে ক্যাপিটাল রেশিয়নিং বা মূলধন রেশিয়নিং এর মানে হচ্ছে মূলধনকে ভাগ করা একটা অনুপাতে ভাগ করা তো এর জন্য কি বলছেন ক্যাপিটাল রেশিয়নিং ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন ইন হুইচ অ ফার্ম হ্যাজ অনলি এ ফিক্সড নাম্বার অফ মানি অ্যাভেলেবল ফর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার তার মূলধন রেশিয়নিং হলো একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত যেখানে কোম্পানির মূলধন ব্যয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ সংরক্ষিত থাকে ঠিক আছে তারপরে মূলধন রেশিয়নিং কি একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত যেখানে কোম্পানির মূলধন ব্যয়ের জন্য কি থাকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের সংরক্ষিত থাকে এটা হচ্ছে মূলধন বাজারিং সিদ্ধান্তের প্রকল্পে আমরা আলোচনা করলাম তারপর পরবর্তী টপিকে চলে যাই প্রকল্পগুলির ধারণা তো আমরা জানি যে কোনো ফার্ম কর্তৃক কোনো একটি কাজের জন্য কি পরিমাণ লোকবল অর্থ সময় লাগবে তার মাধ্যমে মুনাফার জন্য আগাম পরিকল্পনা করাকে প্রকল্প বলা হয় প্রকল্প সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে এক হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট স্বাধীন প্রকল্প একটা হচ্ছে মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট অর্থাৎ পরস্পর প্রয়োজনীয় প্রকল্প যেটা আমরা একটু আগে বললাম স্বাধীন প্রকল্প মনে হচ্ছে যে স্বাধীন প্রকল্প বলতে বলছে একটি প্রকল্পের নগদ প্রবাহ আরেকটি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা প্রকল্পের কি আসলো কী গেলো তা অন্যটার সাথে ডিপেন্ড করে না এটা নিজেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সে নিজে নিজে মানে নিজে নিজে প্রকল্পটা নিজে নিজে কন্টিনিউ করতে পারে একটি প্রকল্প আরেকটি প্রকল্প নগদ প্রবাহ আরেকটি গ্রহণ না পারলে কোনো সমস্যা নেই ওই সমস্যার কথা না যে তুমি প্রকল্প স্বাধীন হ্যাঁ দুটো প্রকল্প যদি থাকে দুটো প্রকল্প দুই ধরনের হতে পারে তো একটা ধরে নিলাম যে একটা বিস্কুটের প্রজেক্ট আর একটা চকলেটের প্রজেক্ট বিস্কুটের চকলেট সেম জিনিস নয় তো দুটো দুই ধরনের উৎপাদনগুলো দুটো দুই ধরনের ফিডব্যাক মার্কেট থেকে আসবে ঠিক আছে আমি দুটোই যদি রান করতে চাই তাহলে দুটো আলাদা আলাদা প্রজেক্ট হিসেবে যাবে কিন্তু আমি যদি বলি যে না দুটোর মধ্যে যখন একটা ক্যামেরা করে একটা বাদে শেখাচ্ছে কিন্তু এটা স্বাধীন প্রকল্প বলা
প্রজেক্ট ডিসিশন তো আমরা প্রথমে ধারণা সম্পর্কে আইডিয়া নিলাম পরবর্তীতে কি আছে দেখা যায় মূলধন বাজারিং পদ্ধতি অর্থাৎ মূলধন যে আমরা বাজারিং করবো এই যে টেকনিক্স তো কিছু তো হাতিয়ার তো লাগবে তো সেই হাতিয়ারগুলিকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করি তো আমরা দুই ধরনের ভাগ করি একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মেথড যেটাকে আমরা বলি সনাতন পদ্ধতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সনাতন পদ্ধতি বা ট্রেডিশনাল মেথড হ্যাঁ আর আরেকটা আমরা বলতে চাইছি বাট্রাকৃত নগদ প্রবণতা অর্থাৎ ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মেথড ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মেথড একটা আর একটা ট্রেডিশনাল মেথড তো দুই ধরনের মেথড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো সনাতন পদ্ধতিতে আমরা আলোচনা করি হচ্ছে পেপ্যাক ফ্লিড যার ওপর একটা নাম আছে পেপ্যাক সময় আরেকটা নাম আছে পরিষদকাল হুম ইংরেজিতে আমরা পিপিপি मुनाफा मोटामुटी <laughs> এরপর যদি আলোচনা কোনো সমস্যা মনে হয় অথবা কোনো কথায় যদি কন্ট্রোভার্সিয়াল মনে হয় তো সেগুলি তোমরা কমেন্ট সেকশনে তোমরা সেগুলি জানাতে পারো অথবা আমাদের ফেসবুক আমাদের ফেসবুক পেজ স্কুল অফ কমার্স সেখানে সার্চ করে তোমরা আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারো গ্রুপে জয়েন করলে সেখানে তোমাদের মন্তব্য মতামত যে কোনো একটা করলে যে কোনো প্রশ্ন করলে তোমাদের সেখানে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমরা করবো এবং যেহেতু এটা মধুর বাজার থেকে বেসিক পার্ট এটা পার্ট ওয়ান তো আমরা পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর এভাবে বিভিন্ন পার্টে আলোচনা করবো বিশেষ করে তোমাদের বোর্ড কোয়েশনগুলি আমরা আলোচনা করবো তো সে পর্যন্ত সবাইকে ভিডিও দেখার বলি ভিডিও দেখার জন্য তোমাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি তোমরা ভিডিওগুলি দেখো শেখো শেখা কোনো শেষ নেই যেখানে যাও শিখতে থাকো শিখতে থাকো শিখতে থাকো আল্লাহ হাফেজ